ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നൈട്രജൻ നൽകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകുമോ പിന്നെ ഇത് മൂലം വാഹനത്തിന് എന്താണ് ഗുണം പിന്നെ ഷോപ്പുകളിൽ ചെന്നാൽ അവർ വാഹനത്തിൽ നിറക്കുന്ന നൈട്രജൻ തന്നെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിരുന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുക ഫസ്റ്റ് നൈട്രജനെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നിറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെ എയർ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവർ നൈട്രജൻ നിറക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വാഹനമായി ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ടയറുകളിലേക്ക് നേരെ നൈട്രജന്റെ മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരേ സമയം രണ്ട് ടയറുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മെഷീൻ അതിലെ എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് നൈട്രജനെ അതിലേക്ക് നിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മെഷീനിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നൈട്രജനെ മാറ്റു അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ നൈട്രജൻ നിറക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നൈട്രജൻ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വാഹനം അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ടയറിന്റെ ഭാരം നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല നൈട്രജൻ നിറച്ച ടയറുകളിൽ പൊതുവെ ഭാരം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൂരം ഓട്ടുക വാഹനം ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിച്ചതിന് ശേഷം വാഹനത്തിൽ ടയറിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ചൂട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചൂട് തന്നെ ചൂടുണ്ടായില്ല ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിയാലേ കുറച്ചെങ്കിലും ടയർ ചൂടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നൈട്രജൻ നിറച്ച വാഹനത്തിന്റെ ടയർ ഒരു ഗ്രീന ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവര് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ടയറിൽ നൈട്രജൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പിന്നെ നൈട്രജൻ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരിക്കും ബൈക്കിലും കാറിലും ലോറിയിലും എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഒരേ പോലെ അടിക്കാം അതിന് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടയറിൽ അടിക്കാൻ അൻപത് രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കാറിൽ അടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചെലവായത് പിന്നെ പണ്ട് മുതൽക്കെ ഈ എയറോപ്ലൈന് സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിൾ എന്നിവയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് ഈ ഇടെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നൈട്രജൻ വന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം പാളുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിക്കും സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം എയർ അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രോപ്പറായ അളവിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എയർ ഓവർ ആയാലൊക്കെയാണ് വാഹനം പാളുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് അതിന്റെ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ അടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എങ്കിലും എയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ അല്ല ഞാനിത് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് വൈലത്തൂരുള്ള മദീന എന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നിറച്ചത് പിന്നെ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ കിട്ടാത്തത് മൂലം ഓക്സിജൻ എയർ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പിന്നീട് അത് നമ്മൾ നൈട്രജൻ അവൈലബിൾ ആയ ഷോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മാറ്റി ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് പറയാനുള്ള ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത് ടയറിന്റെ ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ കുറയുന്നു പിന്നെ ടയറിന്റെ ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ മൈലേജ് കൂടുന്നു പിന്നെ ഒരൊറ്റ തവണ നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ അതിന്റെ അളവ് കുറയാതെ അത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്നു പിന്നെ നൈട്രജൻ നിറക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനും